でもね私がやっぱりグッとくる男性って結構あの日常生活でもいてやっぱりね苦労してる人うん人生でやっぱ苦労してきた人って人の痛みが分かるんですよね。人の痛みが分からない人っていうのはやっぱり嫌だなと思ってて、デリカシーがある人、人の痛みが分かる人は苦労しているので、人のこう言われたら嫌だなとか、そういうことも空気で分かるんですよね。うん、だからそういうようなもう大人のいろんな経験してきて、いろんな苦しいこととかも耐えてきた人っていうのが私はいいなと思ってます。こんにちは。世界94カ国を旅した旅作家のエミリエコです、えー。今回はですね、20代女性と30代女性の男性に対するあの好みの変化っていうのをね、ちょっとお届けしていきたいと思います。まあ、私今ね、39歳なので、もうね、20代、30代っていうよりはもう、どちらかというともう40代に差し掛かっている。もうあと1年でね、40代って。っていうようよなな年齢なんですけども結構自分の年齢によって男性の好みっていうのがすごく変化してきたなっていうふうに感じていますまずね10代の時はもう本当に外見っていうかもう雰囲気重視で本当にその外見が自分のタイプじゃないと全くときめかなかったぐらい外見がまず大優先で自分の好みに当てはまってるかどうかっていうことだけで見てましたもちろんね、性格的なこと、あこの人優しいなとか、そういうことも加味してるんですけども、まあ性格がそこまでね、こう、良くなくても、別に一生涯共にするわけじゃないから、かっこよければいいみたいな雰囲気もちょっとあったんですね。あとはとにかく10代の時って刺激を求めてるので、自分をずっとこう、やっぱりドキドキさせてくれる人っていうのが重要視していました。で20代になると、ある程度やっぱり結婚もちょっと意識、し始める年齢になって、やっぱり性格が10代の時よりもより重要になりました。かっこいいだけじゃなくて、やっぱり自分のタイプの外見プラス、この人は一緒にいて楽しい。すごく性格良くて明るくて、一緒にいるとなんかすごくハッピーな気持ちになれるなっていうことを重視して、やっぱり人生を共にできるパートナーかどうかっていうのも少しだけね、加わってきたっていう年齢でした。だけどやっぱりまだ20代って経験もそこまでね多くないからあのやっぱりドキドキしたいとかあの外見重視だった部分もすごく多くありました失敗してもいいや恋愛に対してこう臆病になったりとかもなかったしもう多分20代が絶頂にたくさんの恋愛をしてきたと思いますそして30代になって30代になるとやっぱりね人生を共にできるパートナーかどうかつまり性格とか趣味思考が合う人かどうかっていうのがもう最重要ポイントになりましたこれがない人はどんなにかっこよくてね自分のタイプの外見の人でも,もうないなってもうすぐ秒で判断しちゃうぐらいそれぐらい内面が重要になりました、うん、だからもう外見の重要度っていうのがどんどんどんどん年齢とともに低くなっていくんですよそれよりもこの人はじゃあコンビニに行った時とかレストランに行った時とかねそういう時に店員さんに対してどういう態度を取れるのかつまり人によってやっぱり態度を変えない人かどうかっていうのもすごく女性って見てるんですよね例えばじゃあレストランに行ってなんかすごく店員さんに邪険な態度を扱う人とかじゃあコンビニに行って支払いの時にねすごくまあそのコンビニの店員さんに嫌な態度を取る人これは私の中ですごく人間性が出ると思ってて、こういう雑な扱いを人によって使い分けたりする人っていうのは、私はあまり好きじゃないなっていうのがあります。やっぱり惹かれるのは、この人いいなって思うのは、子供、ね、他の、自分の子供じゃなくてね、他の子供に対して、例えばおじいちゃんおばあちゃんが困っていたら、すぐ助けに行ってあげるとかね、道を歩いてて困ってる人を助けられるかどうかっていうのが、私すごく、まあ、重要なポイントです。うん、これができない人だと、どんなにやっぱり性格がいい人でも、その場その場で繕ってるように見えちゃうんですよ。本当に心から美しい人って、やっぱり人がね、道の、道で困ってる人をすぐ助けられる人なんですよ。例えばじゃあおじいちゃんおばあちゃんが、あの、ドアが開けられない、荷物が重くてね、今手が塞がってて
あの大変っていう時にさっとこう動ける人とかは本当に素晴らしいと思うし子供がじゃあ風船ね飛ばされちゃってあーってなってる時に風船を取ってあげたりとかもうそういう、ね、ことがね瞬時にできる人っていうのは本当に心から繕ってる性格の良さとかじゃなくて真実に本当に心が美しい人だと思うので私はそういう人を30代以降はあの好きになる感じです。もちろんねあの刺激を求めちゃう部分も30代になってまだ残ってはいるんですけどもやっぱり生涯を共にするパートナーとして好きになるっていう感じじゃなくて一時の関係であれば別にね外見がタイプとか刺激を求めるっていうお付き合いももちろんできるんですけども,もう30代になってねシングルマザーの子供もいるとそういうドキドキ感ってそんなにいらないっていうかこの人といると本当に心が落ち着くとかそういうことに対してすごくまあ重要視するようになってますで今は私別に片思いとかで全然十分であのやっぱり子供がいるとどうしても恋愛に対して慎重になってしまって臆病になってしまう部分ももちろんあるし時間がないしあのやっぱり子供が優先になっちゃうので子供を大事に思ってくれる人じゃないとまずね付き合いたくないんですよそういう自分の子供も受け入れてくれない人と体の関係も持ちたくないしなんかやっぱり大事にしてくれてるなっていう人としかそういうお付き合いしたくないので。別にパートナーがいなくても片思いとかでお仕事が頑張れるんだったら自分のモチベーションを保つためのときめきぐらいでいいかなと思ってますもちろんね長期的なパートナーとか結婚再婚できる相手が欲しいなっていうのもあるんですけどもそれはねもう焦って探すことじゃないのでお二人子供もいて39歳ですからやっぱりさっきも言ったような人物として素晴らしい人としかお付き合いしたくないのでそういう人っていうのはね無理やり探すんじゃなくてパッとこう,こう現れるものだと思ってるので、はい、今は別にそういう、うん、パートナー探しみたいなことは積極的にしてないですそれよりもまず自分の生活とか自分の子供とのね生活っていうものを第一優先してそれをすごく受け入れてくれる人が、まあ、将来的に現れたらいいなと思ってます。でもね、私がやっぱりグッとくる男性って結構あの日常生活でもいてやっぱりね苦労してる人、うん、人生でやっぱ苦労してきた人って人の痛みが分かるんですよね人の痛みが分からない人っていうのはやっぱり嫌だなと思っててデリカシーがある人、うん、人の痛みが分かる人は苦労してるので人のこう言われたら嫌だなとかそういうことも空気で分かるんですよねだからそういうような大人のいろんな経験してきていろんな苦しいこととかも耐えてきた人っていうのが私はいいなと思ってます本当にね素敵だなと思う人は日常生活とか仕事の場面でもねたくさんいますやっぱり、うん、たくさんいるんですけどもう別にそういう人と接してるだけでいいっていうかあのいろいろあの関係を持ちたいとかパートナーになってほしいとかそういうところまでは私あんまり思わないタイプなので、うん、そういう人を遠くから見てるだけでいいっていうか満足できるタイプですね。まあ、あわよくばねそう支えてくれるパートナーが欲しいなって、まあ、思うんですけども、まあ、これからおいおいですねゆっくりそういう人ができたらいいなと思ってます。というわけで今回は10代20代30代の、まあ、恋愛のね価値観の変化っていうことをお届けしてみました。すいませんちょっと今日は寝そべったまんまでカメラを持つ手が痛いんですけどこの動画がもし参考になったよよかったよって方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうあみりえこでした